குடிநீர் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு எண்பது சதவீதத்தை எட்டியது மழைக்காலமும் நெருங்குவதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க இருப்பதையொட்டி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை நீர்நிலை உள்கட்டமைப்புகளை தூர்வாரி தயார் நிலையில் இருக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் இருநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்ட பாம்பன் புதிய ரயில் பாலத்தில் ஆய்வு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ரயில் சேவை தொடங்கும் என அறிவிப்பு புதுக்கோட்டையில் பனிரண்டு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த நெல் கொள்முதல் நிலையம் இனி செயல்படாது என அறிவிப்பு விவசாயிகளை பாதிக்கும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய கோரிக்கை கிருஷ்ணகிரியில் பள்ளி கட்டடம் பாலானதால் மரத்தடியில் பயிலும் மாணவர்கள் ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என ஆசிரியர்கள் குற்றச்சாட்டு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு முன்னணி தொழிலதிபர்களை சந்தித்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வரும்படி அழைப்பு விடுத்தார் உலகெங்கிலும் உள்ள பலருக்கு உத்வேகத்தின் ஆதாரமாக கமலா ஹாரிஸ் இருக்கிறார் என பிரதமர் மோடி புகழாரம் சுட்டியுள்ளார் குவாட் உச்சி மாநாட்டில் இந்திய பசிபிக் கடல் பிராந்தியத்தில் அமைதியை நிலைநாட்ட இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலிய தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் தமிழகத்தில் இனிமேல் யானைகளை தனிநபர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்களை குறிவைத்து ஊடுருவும் சினிக் ஹேக்கரால் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்துக்கு பேராபத்து இருப்பதாக மத்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பெண் போலீசாரின் பணி நேரம் எட்டு மணி நேரமாக குறைக்கப்படுவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது முதன்முறையாக அறுபதாயிரம் புள்ளிகளை தாண்டி மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் சாதனை படைத்துள்ளது பிரபல ஜேம்ஸ் பான் நடிகர் டேனியல் கிரைக் பிரிட்டன் கப்பற்படையின் கௌரவ ராயல் நேவி கமாண்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஹைதராபாத் அணியில் நடராஜனுக்கு பதில் உம்ரன் மாலிக் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீட்டுக்கே சென்று தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது
சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரங்களான புழல் பூண்டி செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் எண்பது சதவீத நீர் நிரம்பியுள்ளது ஆந்திராவின் கண்டலிறு அணையிலிருந்து வந்த கிருஷ்ணா நதி நீர் காரணமாக நீர் நிரம்பியதால் வர இருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏரிகளில் நீர் நிரம்பும் சூழல் உள்ளதால் கிருஷ்ணா நதி நீர் நிறுத்தப்பட்டது தற்போது புழல் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவு மூவாயிரத்து முன்னூறு மில்லியன் கன அடியில் தற்போது மூவாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது அதேபோல சோழவரம் ஏரியில் மொத்த கொள்ளளவான ஆயிரத்து எண்பது மில்லி கன அடியில் தற்போது அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு மில்லி கன அடியும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் மொத்த கொள்ளளவு மூவாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லி கன அடியில் தற்போது இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு மில்லி கன அடியும் நீர் இருப்பு உள்ளது வீராணம் ஏரியில் மொத்த கொள்ளளவான ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து மில்லி கன அடியில் தற்போது தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு மில்லி கன அடி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது புதிய நீர்த்தேக்கமான கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்கத்தில் தற்போது நானூற்று அறுபது மில்லி கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது இதனால் குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை காலம் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் அடுத்த மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பிக்க உள்ளது அதனால் ஏறத்தாழ நாற்பது சதவிகிதத்துக்கும் மேல் மழை பொழிவை தரும் அதனைத் தொடர்ந்து வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் அதிக அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மற்றும் தாழ்வு மண்டலம் அல்லது புயல்கள் உருவாகவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன அதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாக தமிழகம் முழுவதும் ஏரிகள் நீர்நிலைகள் நீர் வழித்தடங்கள் தூர்வாரப்படுகின்றன பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் ஸ்டாலின் பேசுகையில் பருவமழையால் மக்கள் யாரும் பாதிக்கப்படாத வகையில் பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் நகர மற்றும் கிராமங்களில் குடிநீர் சாலை வசதி திடக்கழிவு மேலாண்மை போன்றவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பருவகால சவால்களை திறம்பட கையாள மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் நீர்நிலை உள்கட்டமைப்புகளான கால்வாய்கள் அணைக்கட்டுகளின் கதவுகள் கரைகளை கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய புயல் மற்றும் வெள்ளம் காரணமா பாதிப்புக்குள்ளாக பொதுமக்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கிறது பல்நோக்கு பாதுகாப்பு மையங்களும் நிவாரண மையங்களும் கண்டறியப்பட்டு அவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு நமது பொதுமக்கள் தங்க வைக்கப்பட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் தரமான உணவு குழந்தைகளுக்கு தேவையான பால் ரொட்டி போன்றவைகள் வழங்குவதற்கும் நீங்கள் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கோம் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்களை நியமித்து நிவாரணப் பொருட்களை தாமதமின்றி மக்களுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதியில் உள்ள மக்களை வெளியேற்றும் போது முதியோர்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் கற்பனை பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலை ஒரே கட்டமாக நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என அதிமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது மேலும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மத்திய அரசு பணியாளர்களை தேர்தல் பார்வையாளர்களாக நியமிக்க கோரியும் அதிமுக மனு அளித்திருந்தது இந்த மனு மீதான விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலை நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடத்துவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மேலும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மத்திய அரசு பணியாளர்களை தேர்தல் பார்வையாளர்களாக நியமிக்க கோரிய அதிமுகவின் மனுவை பரிசீலித்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோவை திருப்பூர் திண்டுக்கல் தேனி சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் திருச்சி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் வடகிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தை அடுத்த பாம்பன் கடலில் புதிய ரயில் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இருநூற்றி கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றது இந்த நிலையில் பாம்பனில் நடைபெற்று வரும் ரயில் புதிய பாலத்தின் பணிகளை தென்னக ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் மற்றும் ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது ரயில்வே தென்னக பொது மேலாளர் பாம்பன் புதிய ரயில் பாலத்தின் பணிகள் ஐம்பது சதவீதம் நிறைவடைந்து விட்டதாகவும் அடுத்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் பணிகள் முழுவதும் நிறைவடைந்து அந்த புதிய ரயில் பாலத்தில் ரயில்கள் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்கப்படும் என்றும் மேலும் நூற்றாண்டை கடந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ரயில் பாலம் தற்போது நல்ல நிலையில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தனுஷ்கோடிக்கு மீண்டும் ரயில் சேவையை இயக்குவதற்காக திட்டமிட்டு அதற்கான பணிகளை செயல்படுத்தும் முயற்சி நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியை அடுத்த பாரூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இங்கு நபார்டு மூலம் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்தது கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக கட்டிடத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டு அனைத்து பில்லர் பகுதிகளிலும் கம்பிகள் தெரியும் வண்ணம் உள்ளது இதையடுத்து பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கட்டிடத்தின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்ய பொதுப்பணித்துறைக்கு கடிதம் வைத்தார் இதையடுத்து ஆய்வு செய்த பொதுப்பணித்துறையினர் கட்டிட குறைகள் இருப்பதால் பரிசோதனை செய்து அறிக்கை தரும் வரை எக்காரணம் கொண்டும் மாணவர்களை கட்டிடத்திற்குள் அனுமதிக்க வேண்டாம் என அறிவித்தனர் தற்போது பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருகை தருகின்றனர் ஆனால் மாணவர்களை புதிய கட்டிடத்திற்குள் அனுமதிக்காமல் மரத்தடியிலேயே பாடங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் கூறுகையில் சுமார் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறினார் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தவித பெசிலிட்டிஸும் இல்ல பில்டிங் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் போட்டு கட்டின பில்டிங் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஏழு எட்டு வருஷம் தான் ஆகுது யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடுச்சு பசங்களுக்கு இங்கே லேப் டை வசதியோ மற்ற கிளாஸ் ரூமோ எதுவுமே இல்லை ஸோ இது அரசாங்கம் இதனை தா கவனித்து நல்ல முறையில் ஸ்டெப் எடுத்து புதுசாக பில்டிங்கோ இல்லை ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணியோ கொடுக்குமாறு அந்த தாழ்மையிடம் கேட்டு உலகளாவிய ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நாகையில் சிறப்பு கண்காட்சி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கண்காட்சியை தமிழக டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஏ கே எஸ் விஜயன் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பல்வேறு ஏற்றுமதியாளர்கள் பங்கேற்ற சிறப்பு கண்காட்சி அனைவரது கண்களையும் கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக மீன்வளத்துறை வேளாண்துறை தொழிலாளர் நலத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்பாக அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சி அரங்கங்கள் தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன மீன்வளத்துறை சார்பாக அரங்குகளில் விலை உயர்ந்த ஏற்றுமதி ரக வாவல் வஞ்சரம் உள்ளிட்ட மீன் வகைகளும் சிங்கிரால் கணவாய் உள்ளிட்ட மீன்களும் இடம்பெற்றிருந்தன சுய உதவி குழுக்கள் சார்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்குகளில் கைகளால் செய்யப்பட்ட கைவினைப் பொருட்கள் கண்கவர் அலங்கார பொம்மைகள் பனை ஓலைகளில் செய்யப்பட்ட விசிறி மற்றும் கூடை வகைகள் பார்ப்போரின் கண்களை வெகுவாக கவர்ந்தன மாவட்டம் மாத்தூர் அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு விவசாய கண்காட்சி நடைபெறுகிறது தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் நூறு அரங்குகள் மூலம் பாரம்பரிய விதைகள் புளிச்சக்கீரை அரைக்கீரை தண்டுக்கீரை பசலக்கீரை உள்ளிட்ட கீரைகள் மற்றும் தக்காளி மிளகு கத்தரி முட்டைக்கோஸ் உள்ளிட்டவைகளின் செடிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் பூசனை கேரட் முழங்கி உள்ளிட்ட காய்கறி விதைகளும் ரோஜா சாமந்தி உள்ளிட்ட மலர் செடிகளும் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் விவசாய பயன்பாட்டிற்காக உரங்கள் மற்றும் அறுவடை மற்றும் விவசாய பணிகளுக்கு தேவையான டிராக்டர் உள்ளிட்ட இயந்திரங்களும் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றன நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்தன மேலும் தலைவாசல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் ஆத்தூர் கள்ளக்குறிச்சி சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் கண்காட்சியினை பார்த்து வருகின்றனர் கர்நாடகாவில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்த நிலையில் கே ஆர் எஸ் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைய துவங்கியுள்ளது 
கிருஷ்ண ராஜசாகர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு நூற்று இருபத்தி நான்கு புள்ளி எண்பது அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் நூற்று பதினான்கு புள்ளி பனிரண்டு அடியாக உள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு கன அடியாக உள்ள நிலையில் உபரி நீர் வெளியேற்றம் நேற்று ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கன அடியாக இருந்து இன்று ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்று கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் கபினி அணையின் மொத்த கொள்ளளவு எண்பத்தி நான்கு அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு அடியாக உள்ளது கே ஆர் எஸ் மற்றும் கபினி அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் வெளியேற்றம் நேற்று பத்தாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கன அடியாக இருந்த நிலையில் இன்று பத்தாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று கன அடியாக குறைந்துள்ளது புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்கு ரேசன் அட்டையை எடுத்து வர வேண்டும் என புதிய உத்தரவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனமான ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் தமிழகம் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெளிப்புற நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் இனிமேல் சிகிச்சைக்கு வரும் பட்சத்தில் ரேசன் கார்டுகளை கொண்டு வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற புதிய உத்தரவை ஜிப்மர் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த உத்தரவு வரும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு விழுப்புரம் எம்பி ரவிக்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் எல்லா விதமான சிகிச்சைகளுக்கும் இனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்பதையே இந்த அறிவிப்பு காட்டுகிறது எனவும் சிகிச்சை பெற வரும் நோயாளி கையோடு ரேஷன் கார்டை எடுத்து வர வேண்டும் என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது மட்டுமின்றி சட்டவிரோதமானது என கூறிய அவர் இந்த உத்தரவை உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மதுரை கடச்சினேந்தல் பகுதியில் தனியார் திருவண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற சமுதாய வளைகாப்பு விழாவில் வணிக வரித்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அனுசேகர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் பேட்டியளித்த அமைச்சர் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யாத சங்கங்களுக்கு அபராதம் செலுத்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது தற்போதும் அபராதம் செலுத்தாவிடில் சங்கங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என எச்சரித்தார் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூடுதல் கூட்டரங்கில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறையின் மாவட்ட தொழில் மையத்தின் சார்பில் தருமபுரி மாவட்ட இளம் தொழில் முனைவோர் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான ஏற்றுமதியாளர்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் மாவட்ட ஆட்சியர் சா திவ்ய தர்சனி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்குவதற்காக தகுதியுள்ள பனிரண்டு பயனாளிகளுக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான காசோலைகளை ஆட்சியர் வழங்கினார் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள சூழலில் சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமான புழல் ஏரியில் தலைமை செயலர் இறை அன்பு ஆய்வு செய்தார் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான மூவாயிரத்து முன்னூறு மில்லியன் கன அடியில் தற்போது மூவாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது இருபத்தி ஒரு அடியில் தண்ணீர் இருபது அடியை எட்டியதால் நீரின் இருப்பு கரைகளின் உறுதித்தன்மை உபரி நீர் வெளியேறும் மதகுகளின் உறுதித்தன்மை குறித்து நீர்வள ஆதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் ஆய்வின் போது சென்னை மண்டல நீர்வள ஆதாரத்துறை முதன்மை பொறியாளர் முரளிதரன் திருவள்ளூர் ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் வர்கிஸ் உடன் இருந்தனர் புதுக்கோட்டை அருகே கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூன்று போகத்திற்கும் செயல்பட்டு வந்த அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் குறுவை சாகுபடிக்கு திறக்கப்படாது என்ற அறிவிப்பால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மாவட்டம் முழுவதும் குறுவை சாகுபடிக்கு அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் விவசாயிகள் நெல் மணிகளை குவியல் குவியலாக குவித்து வைத்துள்ளனர் தங்கள் பகுதிக்கு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் இல்லை என்ற அறிவிப்பு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூன்று போகமும் செயல்பட்டு வந்த வெள்ளாள விடுதி அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்படாது என்றும் இனி ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சம்பா சாகுபடிக்கு மட்டுமே இந்த அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எங்களுக்கு வந்து நகையான இதெல்லாம் அடை வச்சுட்டு இருக்கா அதனால் ரொம்ப பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுது எடுத்து தான் எங்களுடைய நகையெல்லாம் மீட்கலாம் இல்லை நகை வியாபாரி வந்து ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவாய்க்கு கேட்குறோம் அதனால் எங்களுக்கு மிகவும் இப்போ தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து இந்த சென்ட்ரல் டிஎன்சி ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்க மாதிரி இருக்குது இந்த வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து டிஎன்சி இப்போ நேற்று போய் கேட்டதுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாச வந்து நெல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு விவசாயம் 
வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது நெல் இல்லை சோளம்ல எந்த விவசாயம் பண்ண முடியாது இப்போ திடீர்னு வந்து எங்களுக்கு டிஎன்சி இல்லைன்னு சொன்னோடனே எங்களுக்கு உயிர் பறி கொடுத்தது மாதிரி இருக்கு அதை வந்து அரசு வந்து இந்த நெல் வந்து டிஎன்சி வந்து இயங்க வேண்டும் எங்களோட கோரிக்கை மக்கள் கோரிக்கை வந்து விவசாய கோரிக்கை வந்து இதுதான் எங்களோட இது தாமரம் ரயில் நிலையம் அருகில் மாணவி கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளி ராமச்சந்திரனுக்கு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது காதலி விட்டு சென்று விடுவார் என கருதி கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்த ராமச்சந்திரனை கைது செய்து வழக்கு பதிவு செய்த சேலையூர் போலீசார் தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் மாஜிஸ்திரேட் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி வரை பதினைந்து நாட்கள் ராமச்சந்திரனை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க உத்தரவிட்டனர் இதனையடுத்து அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை எண் மூவாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழுக்கு மூடு விழா நடத்தப்பட்டது தாராபுரத்தில் பேருந்து நிலையம் அருகே கடந்த பத்து வருடங்களாக இந்த பகுதியில் இந்த மதுபான கடை செயல்பட்டு வந்தது இந்த கடை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இடையூறாக இருந்து வந்தது மேலும் இந்த கடையை மக்கள் கடந்த எட்டு வருடங்களாக போராடியும் அகற்ற முடியவில்லை இந்நிலையில் சமூக சேவகி செல்வராணி கடந்த ஒரு வருட காலமாக தனி ஒரு பின்மணியாய் மது கடைக்கு எதிராக பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வந்தார் இதையடுத்து பத்து வருடங்களாக பெண்களை அச்சுறுத்தி வந்த அரசு மதுபான கடையை வேறு பகுதிக்கு மாற்றி அமைக்க சார் ஆட்சியர் அனந்தமோகன் உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதற்காக அப்பகுதி மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடி வருகின்றனர் மேலும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சார் ஆட்சியர் காவல்துறை ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் நிலத்தடி நீரை தக்க வைத்து மண்ணரிப்பை தடுப்பதற்கு தமிழகம் முழுவதும் பூலோக கற்பக விருட்சம் என சொல்லப்படுகின்ற பனை விதைகளை கடற்கரையோரம் மற்றும் வாய்க்கால் கரையோரங்களில் நடும் திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கி அதனை செயல்படுத்தி வருகிறது அதன்படி நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் நடும் பணி தொடங்கியது அக்கறைப்பேட்டை கிராமத்தில் நடைபெற்ற பனை விதை நடும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கடற்கரை ஓரங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகளை நூறு நாள் பெண் தொழிலாளர்கள் நட்டு வைத்து பராமரிப்பு பணியை மேற்கொண்டனர் இதேபோல் நாகை மாவட்டம் பொய்கைநல்லூர் வேளாங்கண்ணி சிறுதூர் விழுந்தமாவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கடற்கரையோர கிராமங்களில் பனை விதைகள் நடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கண்ணன் முருகேசன் ஆவண கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளில் ஒருவருக்கு தூக்கு தண்டனையும் காவல் கண்காணிப்பாளர் காவல் ஆய்வாளர் உள்பட பனிரெண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதித்து கடலூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் புதுக்கூரைப்பேட்டையில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட கண்ணகி முருகேசன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வாயில் விஷம் ஊற்றி கொலை செய்து எரிக்கப்பட்டனர் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை கடலூர் நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பதினைந்து பேரும் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் தண்டனையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் கண்ணகியின் அண்ணன் மருது பாண்டியனுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து நீதிபதிகள் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர் மேலும் எஞ்சிய பனிரெண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தாழவாடி பகுதியில் ஒரே ஒரு நகர்ப்புற பேருந்தில் மட்டுமே கட்டண சலுகை கொடுப்பதாகவும் அனைத்து உள்ளூர் பேருந்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் தாழவாடி மலைப்பகுதியில் ஒரே ஒரு அரசு நகர்ப்புற பேருந்து மட்டுமே செயல்படுவதாகவும் ஆறு கிராமங்களுக்கு மட்டுமே நகர்ப்புற பேருந்து வசதி உள்ளதாகவும் அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அரசு அறிவித்துள்ள மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கட்டணமில்லா வசதியும் கிடைப்பதில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் உள்ளூர் பேருந்துகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டணம் செலுத்தியே பயணிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து கோபி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது மனுவில் தமிழ் தவிர கன்னடத்திலும் ஊர் பெயர்கள் இடம்பெற வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன இந்நிலையில் அரசு விதிகளின்படி நகர்ப்புற பேருந்துகளில் மட்டுமே கட்டணமில்லா சலுகை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிற பேருந்துகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் உத்தரவு தொடர்ந்து நடைமுறையில் உள்ளதாகவும் தாளவாடி அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனை அதிகாரி தெரிவித்தார் தமிழக கேரள எல்லையான தேனி மாவட்டம் போடிமெட்டு அருகே உள்ள பூப்பாறை பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தம்பதியை யானை தாக்கியது தாக்குதலில் மனைவி உயிரிழந்த நிலையில் காயமடைந்த கணவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்
திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியான கோட்டூர் நீடாமங்கலம் உள்ளிக்கோட்டை வடுவூர் ஆகிய கிராமங்களிலும் நேற்று மாலை இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது இந்த மழையால் சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மேலும் தாழ்வான இடங்களில் நீர் தேங்கி புலம்போல் காட்சி அளித்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே சட்டநாதபுரத்தில் உள்ள கல்யாணி அம்பிகா மீது கைலாசநாத சுவாமி கோவிலில் சங்கடகர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு அரச வேம்பு மரத்திற்கு திருக்கல்யாண வைபவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது உலக நன்மை வேண்டியும் திருமண தடை தொழில் விருத்தி வேண்டியும் கணபதி ஹோமம் கணபதி அபிஷேகம் நடைபெற்றது சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரம் முழக்க ஆயிரத்தெட்டு குழுக்கட்டை விநாயகருக்கு படையிடப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இந்நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினர் அரியலூர் மாவட்டம் தாப்பலூர் ஊராட்சியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடி பதிவு அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் பற்றிய பயிற்சி நடைபெற்றது பயிற்சியின் போது வாக்குப்பட்டி இயந்திரங்கள் இயக்குதல் வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகள் மற்றும் கையாளும் விதங்கள் படிவங்கள் பூர்த்தி செய்தல் வாக்குச்சாவடி பொருட்களை பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் கற்போர் எழுதுவோர் இயக்கம் சார்பில் சமுதாய விழிப்புணர்வு கலைப்பயண நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு தொடங்கி வைத்தார் பொதுமக்களிடையே கல்வி கற்பது குறித்தும் அனைவரும் பள்ளி செல்ல வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் விதத்திலும் கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தப்பாட்டம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் ஜெயங்கொண்டம் அருகே கதண்டு கடித்து பெண்கள் உட்பட ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள சிலால் உத்தரக்குடி கிராமத்தில் பெண்கள் வயலில் கடலை செடி பிடுங்கும் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது கதண்டு கூட்டில் எதிர்பாராத விதமாக மண் விழுந்த நிலையில் சேகர் மல்லிகா பாப்பா பஞ்சான் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கதண்டுகள் துரத்தி கொட்டியுள்ளனர் இதில் மயங்கிய ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மதையனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் திருமால் இவர் தனது பண்ணை கூட்டையில் மீன் வளர்த்து வரும் நிலையில் மீன்கள் அனைத்தும் இறந்து கிடந்துள்ளன இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இறந்த மீன்களின் மதிப்பு சுமார் இரண்டு லட்சம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடலூர் மாவட்ட விருத்தாச்சலத்தில் போதைப் பொருள் தடுப்பு தனிப்பிரிவு போலீசார் ஆலடி பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருசக்கர வாகனத்தில் மூட்டை ஒன்றை எடுத்துச் சென்றவரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் அவரிடம் தடை செய்யப்பட்ட ஐம்பது புகையிலை பாக்கெட்டுகள் இருந்தது தெரியவந்தது அவற்றை பறிமுதல் செய்து பிறகு அந்த நபரை பிடித்து விருத்தாச்சலம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்தலி அடுத்த பெரியகரம் எட்டிக்குட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னத்தம்பி மற்றும் சிதம்பரம் ஆகியோர் மூன்று லட்சம் மதிப்பிலான ஐம்பது பெட்டி கர்நாடக மது பாட்டில்களை காரில் கடத்தி வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் போலீசாரின் வாகன சோதனையில் இவர்கள் சிக்கியதை அடுத்து இருவரையும் கைது செய்த கந்தலி போலீசார் மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே சிலட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சதானந்தம் என்பவர் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள கிரானைட் கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட பத்து பெஞ்சுகளை இலவசமாக வழங்கினார் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் தொழில் வணிகத்துறையின் சார்பில் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர திருநாள் அமுத பெருவிழா வர்த்தக வாரத்தை முன்னிட்டு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான வர்த்தக கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்டத்தில் பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட உற்பத்தியாகும் விவசாய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்குண்டான வழிமுறைகள் ஏற்றுமதி தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கு அரசு வழங்கக்கூடிய சலுகைகள் குறித்தும் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது மேலும் தொழில்துறையில் வளரும் இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் முன் உதாரணமாக விளங்குபவர்களின் அனுபவங்கள் குறித்து பேசப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியை அடுத்த குள்ளம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த எலக்ட்ரீஷியன் கணேசன் என்பவர் வீட்டில் கள்ளத்தனமாக மூன்று நாட்டு துப்பாக்கிகளை வைத்திருப்பதாக மத்தூர் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனையடுத்து காவல் ஆய்வாளர் முருகன் தலைமையில் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்
திருச்சியில் தமிழ்நாடு ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் மாநில தலைவர் பு விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக் கோரியும் வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறும் நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரை அடுத்த நொச்சிப்பட்டி வனப்பகுதியில் வன அலுவலர்கள் வனவிலங்கு வேட்டை தடுப்பு ரோந்து பணியில் மேற்கொண்டிருந்தனர் அப்போது பெரியம்பட்டி பவர்லைன் சரகத்தில் மின்கம்பி வேலி அமைத்து இருவர் ஆண் புள்ளி மானை வேட்டையாடி மானின் தோலை உரித்து கை கால்களை வெட்டிக் கொண்டிருந்தனர் இதனையடுத்து பொம்பட்டியைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் மற்றும் சரவணன் ஆகிய அந்த இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் விழுப்புரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் மழைநீர் வடைக்கால் கால்வாய் ஆகியவற்றை தூர்வாரும் பணியை கடந்த ஒரு வாரமாக மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகிறது புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வெளியேறும் கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகளை ஆட்சியர் மோகன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் மற்றும் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் உலக அளவில் இந்தியாவில் மறைந்துள்ள ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்கம் நாமக்கல்லில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்டேயா பிங் சிங் கலந்து கொண்டு விவசாய உற்பத்தி பொருளுக்கும் உணவுப் பொருளுக்கும் சர்வதேச சந்தையில் அதிக தேவை உள்ளதால் இவற்றை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு விவசாயிகள் அதிக அளவு முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் நாகை மாவட்டத்தில் குற்றங்களை தடுப்பதற்கு காவல் நிலையங்களுக்கு ரோந்து வாகனம் வழங்கி விழா மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பதினைந்து காவல் நிலையங்களுக்கு பதினைந்து ரோந்து வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன